Tjena! Tjena! Välget! Ja, det är fint sådär. Ja. <laughs> Välkommen! Ja. Stefan Björk. Ett soloprojekt som pågår. Det har väl varit, det har ju varit pandemi och sådana grejer naturligtvis som vi drabbades av, men... Jag försöker spela in lite grann och nya grejer snart. Ska vi försöka få ihop ett band här nere i Skåne, tänkte jag på något sätt. Ja. Oj. Spelat på Citadellet i Landskronan. Ja, sju år med Vilmer X. Två grammisar. Turnerat runt i hela Sverige. Det var 80-talet. Steffe Sundström, nio år tror jag. Ett antal plattor, ett antal turnéer. Diamond Dogs. Ett antal år. Uh, turnéer i Europa. Lite här och där. Ja, uh, sen lite inhopp här och där. Uh. En jävla massa. En jävla massa. Åh, <laughs> oh, Roskilde 85. Roskilde Ja. Uh, med Vilma Eksten och det största skulle jag tro. Ja, uh, det kändes bara verkligen som det lyfte där. Det, det, det var nog det största, tror jag. Sen har det ju varit otroligt många massa andra grejer också, men rent spontant, Roskilde 85. Mm. Mm. Uh, det är när jag... Mm, ska vi se? Jo, vi spelade med ett band som heter Blanseflor. Det var innan Diamond Dogs. Och då skulle vi spela på Tivoli Rocken i Kristianstad. Och sen då hade vi lånat in Johan Johansson på trummor. Och jag sa bara, häng bara på mig så ordnar det här sig. Men jag tror att jag hade tagit ett glas för mycket. Eller om jag faktiskt hade druckit något som var bespetsat. Så jag spelar samma låt hela, hela spelningen. Hela tror jag. <laughs> Nej, kanske inte riktigt hela. Men, men jag spelade samma låt. En låt som heter Vinterpäls alldeles för många gånger. Vad fan <laughs> Det är nog det pinsammaste. <laughs> Nej, det är det inte. Man skulle kunna tro det. Johnny Dunder, han plockar väl historien från Johnny Thunders antar jag. För att han, eh, Johnny Thunders bodde ju i Stockholm ett tag. Och det var väl någon som hade sett honom gå på konsum och köpa mjölk och tyckte det var konstigt. Så att Johnny Dunder i... Det blev Johnny Dunder, men det är klart att han nog kanske använt mig lite grann där. Mm. Den rackan. <laughs> så det kan man kanske tro Ja Nu var jag ju inte stockholmare Utan jag var ju faktiskt sörmlänning Från Katrineholm Jag är inte alls stockholmare från början Den enkla historien är att Jag skulle, jag skulle bli tandtekniker Så jag blev skickad ner till Malmö För att gå tandteknikerskolan Och var ju tokmusik intresserad Så att jag sprang ju på alla konserter som fanns Den första jag började lära känna Var faktiskt killarna i problem Och sen så var det naturligtvis Vilmer så att jag trängde mig in i låser och sånt Och babbla och så Och så blev jag bekant med dem Sen åkte jag hem och skulle jobba ett år och så ringde de för då hade de blivit av med sin basist. Och då åkte jag ner och provspelade. Och efter halva kvällen där när vi provspelade så, så vred Jalle av korken till en flaska till en av och så firar vi nu ett nytt band. Så, så hamnade jag i Skåne. Den enda icke-skåningen i Vilmer X. Så jag fick ju alltså då, vad heter det? Jag fick ju gå en SFI-kurs i Skånska för att... <laughs> Skånska i alla fall. Ja, sko- Skånska, <laughs> precis. <laughs> ja, så var det. Peps, absolut. Uh, vi bjöd in Peps när vi spelade med Vilmer några gånger. Uh, och sen var jag med i ett husband som hette Who the Rhythm Devils. Vi spelade på krogen i Lund. Och då kompade vi Peps en kväll. Och det är, det är liksom musik ända ut i tåspetsarna. Han andades musik, han levde musik. Det, det var det största att spela. Det största jag vet förresten, det kanske inte har hänt än. Men uh, Peps, uh, jag kommer ihåg när vi spelade det där. Och sen hängde inte jag med mellan låtarna en gång. Och så, Va, vad spelar vi? Och så skrek han bara, shuffle. Okej, okay. vilken tonart. En, två, tre, A. Så va? Det var bara hänga på. Ja, ah, nej, peps. Absolut. Oslagbart. Eh, vi ska börja med en låt. 
Eller vilken ordning vi är, det vet vi inte än va? Nej, vi ska i alla fall spela en låt från den tidiga, en låt jag skrev 1983. Innan jag hade börjat spela med Wilmer. Den hamnade på en platta som heter Underhot. Tusen trasiga bilder. Sen så flyttar vi då framåt till 2000, ska vi säga, 17. Tom tror jag jag skrev en låt som heter Blues i Morgano. Morgano är mitt landställe uppe i Sarmland. Ett litet 1800-talshus. Och eh, storyn handlar väl om en gammal medmusikant Magic Gunnarsson. Mats Magic Gunnarsson som oturligt nog tr- drunkna. Han spelade saxofon. När jag började skriva de här sollåtarna så blev de, de två första låtarna det blev faktiskt de folk som hade gått bort. Plus i morgon och som handlar om Mats, Magic Gunnarsson och är du lycklig nu som handlade om strängen. Uh, men plus i morgon och, och tusen trasiga bilder blir det. Ja, det, det var man lite yngre. Man satt i lägenheten i Katrineholm och uh, tyckte synd om sig själv ungefär va? Kanske ett sprucket förhållande. Nej, äh, det blir grymt. Det ska Ja. Då kör vi då. Ja, det gör vi. Mellan fyra väggar Mellan gång och tak Vid öppna fönster Men luften är ändå kvar
Stefan är så rutinerad att han behöver inte... Nej, det är bara för att kolla sig fan i nej, okej. Stefan behöver det. Då kör vi. Tack så mycket. Jag hoppas att vi ser snart igen. Det här var grymt. Det var skit. Tack Stefan, ha det bra. Utgången är åt andra hållet. Hej!